हेलो एवरीवन मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी दोस्तों ऑनलाइन टीचिंग ओटी के इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं बर्ग मैन रूल के बारे में बर्ग मैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सी के लिए तो इस वीडियो में मैंने बर्ग मैन रूल के बारे में मतलब डॉक्टर बेजभान यादव सर ने बर्ग मैन रूल के बारे में और उसके बाद उसके उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको इस वीडियो के अंदर मैंशन किया हुआ है आपको स्लाइड देखने में काफ़ी मज़ा आएगी और काफ़ी बेहतरीन स्लाइड बनी हुई है तो पूरी स्लाइड लास्ट तक देखिएगा मैं आज इसलिए आया क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ आज कुछ ऐसे विनर के बारे में जो कि लास्ट क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था उसमें से मैंने तीन विनर्स को जो है वो सेलेक्ट किया जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स जो थे वो गेन किए थे तकरीबन इस क्विज कंपटीशन में काफी और हर एक क्लास के बच्चे ने जो है पार्टिसिपेट किया था ट्वेल्थ से लेकर के एमएससी के स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था यहां तक कि कई रिसर्च स्कॉलर ने भी पार्टिसिपेट किया उनको जो सर्टिफिकेट्स थे वो उनको मेल कर दिया गया है और साथ में यूट्यूब चैनल पर उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा उनका नाम सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है उम्मी हबीबा जिन्होंने अच्छा सवाल मिले सत्रह सवाल सही किए हैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और दूसरी तरफ दूसरा नाम है पारू सिंह का पारू सिंह ने भी अच्छा मेरे को बोला सवाल लिखने के सही किए थे और ये एमएससी एस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उम्मे हबीबा बीएससी फर्स्ट ईयर के बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट थी और दूसरी तरफ है श्रेया पांडे जो कि उन्होंने भी अच्छा मेरे को सोलह क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इनको ई बी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको इस क्विज कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए तो अगर आप भी चाहते हो कि इस तरह के क्विज कंपटीशन पार्टिसिपेट करना तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी रख दीजिए क्योंकि अगला क्विज कंपटीशन जेनेटिक्स से होने वाला है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे 25 फाइव टू थर्टी क्वेश्चन होंगे और जो सबसे ज़्यादा सही जवाब देगा उनका नाम मेरे यूट्यूब चैनल पर अनाउंस किया जाएगा और साथ में उनको एक सर्टिफिकेट विदान बायोलॉजी की तरफ से और द कोशिका की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा पसंद आएगा इसको लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और जितने ज़्यादा लोगों को आप कॉम्पिटिशन में ला सको आप लाओ ताकि कंपटीशन में उतनी ज्यादा मजा और आए थैंक यू वेरी मच इस नेचर के अंदर दो तरह के एनिमल है पहला वो जो टेम्परेचर को क्या करता है कांस्टेंट रखता है अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चाहे जितना भी बदलता रहे लेकिन उसकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ऐसे एनिमल्स को कहते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स या उसे कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं होम्यो मिस होता है कॉन्स्टेंट थर्मिक मिस होता है टेम्परेचर होता है ये अपने बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रखते हैं वहीं जब दूसरे तरह के एनिमल की बात करते हैं जिनका टेम्परेचर बदलता रहता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर क्या होता है बदलता रहता है ऐसे एनिमल को कहते हैं पॉइकिलो थर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं पॉइकिलो मीन्स क्या होता है वेरिएबल वेरिएबल थर्मिक मीन्स था टेम्परेचर जिनका टेम्परेचर क्या होता है वेरिएबल होता है उन्हें कहते हैं पॉइकिलो थर्मिक एनिमल्स होता है तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है नेचर के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है वो हमेशा वैरी करता रहता है उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है तो इनको कहते हैं पॉइकिलोथर्मिक होता है ऐसे ही दो टर्म्स और इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं इंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स होता है एनिमल प्रोड्यूस सफिशियंट मेटाबोलिक हीट मेटाबोलिक हीट टू मेंटेन द हाई बॉडी टेम्परेचर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स सफिशियंट मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कहते हैं एंडोथर्मिक होते हैं जो मेस्टली कौन होते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स दे आर नोन एज द एंडोथर्मिक होते हैं वहीं दूसरी तरफ एनिमल विच आपटेड मच ऑफ दियर हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट वहीं दूसरे तरह के एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बाहर से इन्वायरमेंट से हीट लेते रहते हैं उसको कहते हैं एक्टोथर्म्स होते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे एनिमल ग्रुप को दो ग्रुप में बांटा गया है क्लासीफाई किया है दो ग्रुप में बांटा गया है और इनको दो ग्रुप में बांटा गया है एक आपका होता है वार्म ब्लडेड वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक दूसरा होता है कोल्ड ब्लडेड या पॉइकुलोथर्मिक होता है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं वो कभी वैरी नहीं करता रहता है उनको कहते हैं वार्म ब्लडेड इसका एग्जाम्पल होता है बर्ड्स मैमल्स वहीं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका एग्जाम्पल रेप्टाइल्स फीसियस एम्फीवियस इनके टेम्परेचर हमेशा वैरी करते रहते हैं अगर हम बात करें आगे तो अब हम बात करते हैं कि एडाप्टेशंस के कौन से वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया एडाप्टेशंस के बारे में तो यहाँ पे हम देखते हैं जब एंडोथर्म्स की बात करते हैं इसका मतलब होम्योथर्मिक जो होते हैं उन एनिमलों के अंदर ये कैसे अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और कौन सा किस तरह का एडाप्टेशंस करते हैं जिसकी वजह से ये
तो यहाँ पे आप देखेंगे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्गमैन एक जापानी बायोलॉजिस्ट थे जो नाइनटीन एटीन फोर्टी सेवन में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं बर्गमैन रूल्स उन्होंने बताया कि जो कोल्ड इन्वायरमेंट्स में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन्होंने बताया क्या कि जो कोल्ड इन्वायरमेंट में कर इन्वायरमेंट में स्पीसीज पाई जाती है उनकी साइज लार्जर होती है उनकी साइज कैसी होती है लार्जर होती है और वहीं जो एनिमल्स हाई टेम्परेचर के अंदर पाए जाते हैं उनकी बॉडी साइज क्या होती है छोटी होती है इन्होंने पहली बार इसके बारे में बताया देखिए लिखा गया है कि इन्होंने क्या बताया कि स्पीसीज आर द लार्जर इन साइज फाउंड इन द कोल्ड इन्वायरमेंट्स एंड द स्पीसीज ऑफ द स्मॉलर साइज आर फाउंड इन द वार्मर वार्मर रीजन्स होता है इन्होंने इसके पीछे क्या बताया इन्होंने एक बात कही कि मोस्टली जो होता है बर्ड्स एंड मैमल्स के केस में यानी एंडोथर्म्स के अंदर देखा गया है कि जो एनिमल्स जो हिली रीजन्स में पाए जाते हैं कोल्ड टेम्परेचर में पाए जाते हैं उनकी बॉडी साइज क्या होती है बड़ी होती है और बॉडी साइज बड़ी होने की वजह से उनका जो सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत कम होता है बड़ी वायलूम उनका बड़ा होता है जैसा कि आप जानते हैं कि वायलूम जिसका ज़्यादा होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा कम होगा ये बात आपको ध्यान रखना है बेसिक चीज़ें होती हैं तो वायलूम उनका बड़ा होता है साइज बड़ी होती है सरफेस एरिया कम होता है क्योंकि सरफेस एरिया उनका कम होता है उससे उनको फ़ायदा क्या मिलता है उनका हीट लॉस क्या होता है एनर्जी का जो लॉस होता है वो कम होता है और सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर मेंटेन कर लेते हैं इतनी एनर्जी मेंटेन कर लेते हैं टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं कि वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में भी क्या होता है अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो जो कोल्डर एरिया के एनिमल्स होते हैं जनरली उनकी साइज क्या होती है बड़ी होती है बड़ी होती है वहीं जो दूसरी तरह के एनिमल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर के अंदर पाए जाते हैं उनकी बॉडी साइज छोटी होती है इनका क्या होता है बॉडी साइज छोटी थी वायलूम कम होता है और सरफेस एरिया क्या होता है ज़्यादा होता है उनका बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया क्या होता है एक्सपोज होता है और जब ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज रहेगा तो आपको पता है कि हीट लॉस क्या होगा ज़्यादा होगा जब हीट लॉस ज़्यादा होगा तो क्या करते हैं अपने बॉडीज के अंदर से हीट लॉस को कम कर देते हैं और हीट लॉस को बाहर कर देते हैं जिससे क्या करता है हाई टेम्परेचर में भी क्या अपने बॉडी को क्या मेनटेन कर पाते हैं तो इस तरह से आपने देखा कि बर्मन साहब ने बताया कि दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के एनिमल्स जो होते हैं जिसकी बॉडी साइज छोटी होती है और सरफेस एरिया ज़्यादा होता है हीट को लॉस करते रहते हैं अपने बॉडी को कि गर्मी को कम करते रहते हैं और वहीं दूसरी तरफ क्या होते हैं जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी साइज बहुत बड़ी होती है सरफेस एरिया छोटा होता है एनर्जी को एनर्जी को ज़्यादा लास्ट नहीं करते हैं अपने बॉडी के अंदर टेम्परेचर को हीट को मेंटेन किए रहते हैं ताकि कोल्ड कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकें इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो वार्म एनिमल्स हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं दो ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में अगर देखें तो यहाँ देखिए वार्म एरिया स्मॉल एनिमल्स होते हैं कोल्ड एरिया क्या होते हैं लार्ज एनिमल होते हैं अगर हम दोनों की बात करें तो आप यहाँ पर पाएंगे देखेंगे क्या अंतर आता है कि जो जो एनिमल्स वार्मर एरिया में है जो वार्मर एरिया में होता है उनका सरफेस एरिया क्या होता है लार्ज होता है मैंने आपको बताया ना कि जो लो जो हाई टेम्परेचर्स के अंदर होते हैं गर्म एरिया में पाए जाते हैं उनकी बॉडी साइज क्या होती है छोटी होती है यानी वायलूम उसका क्या होता है कम होता है और सरफेस एरिया क्या होता है लार्ज होता रहता है ताकि सरफेस और कहते हैं सरफेस एरिया टू वायलूम रेसिया क्या होता है हाई होता है और इनकी बॉडी से हीट क्या होती है फास्टर बहुत तेज़ी से निकलती रहती है और ये इस वजह से क्या होता है इनको गर्मी का एहसास नहीं होता है और ये सूटेबल होते हैं इस हॉट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वार्मर एरिया में क्या होता है उसका वायलूम क्या होता है स्मॉल होता है और क्या होता है सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है हीट लॉस फॉस्टर करते रहते हैं सूटेबल फॉर द वार्मर के करते हैं वहीं जो कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं मैंने आपको बताया उनकी बॉडी साइज़ क्या होती है बड़ी होती है उनकी बॉडी साइज़ बड़ी होती है और सरफेस एरिया क्या होता है कम होता है क्योंकि वायलूम ज़्यादा होता है सरफेस एरिया कम होता है इसलिए उनके बॉडी से हीट का लास्ट क्या होता है कम होता है जब हीट का लास्ट कम होगा तो सफिशियंट एनर्जी क्या है अपनी बॉडी के अंदर वो मेनटेन करेंगे और कोल्ड इन्वायरमेंट में कोल्ड कंडीशन में भी अपने टेम्परेचर को मेनटेन करते हुए वो सर्वाइव कर लेते हैं और हीट को लास्ट होने से कम कर लेते हैं इस तरह से आपने देखा बर्गमैन साहब ने ये बातें आपको बताई है वहीं जब हम बात करते हैं अगर वही हम बात करते हैं बर्गमैन रूल का तो आपको ध्यान क्या रखना है 
कि उनकी दो बातें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको रिमेंबर रखना है कि सी एस आई आर की एग्जाम बेसिकली क्वेश्चन इन्हीं लाइन को डायरेक्टली दे देता है और पूछता है क्या ये सही स्टेटमेंट है गलत है बैगमन साहब ने इस बात को कहा था क्या कहा था तो आपको दो पॉइंट्स याद रखना है एक तो पहला पॉइंट्स ये याद रखना है कि द लार्जर एनिमल लार्जर एनिमल हैज़ द लोअर सर्फेस एरिया लोअर सर्फेस एरिया टू द वायलूम रेशियो दैन द स्मॉलर एनिमल्स सो दे रेडिएट लेस बॉडी हीट पर यूनिट ऑफ द मास एंड देर फॉर दे स्टे वार्मर इन द कोल्ड क्लाइमेट्स उन्होंने कहा कि ये बातें बताई दूसरा उन्होंने कहा द हाई सर्फिस एरिया द हाई सर्फिस एरिया टू वायलूम रेशियो ऑफ द स्मॉलर एनिमल इन द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स फैसिलिटेट द हीट लास्ट थ्रू द स्किन एंड हेल्प कूल एंड द बॉडी मतलब कहने का मतलब कि ये इन्होंने बातें कही थी अपने रूल के अंदर अपने कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया कि जो लार्जर्स हैं उनके साथ क्या अडेप्टेशन होगा जो एनिमल्स इस जो एनिमल्स इस जो टम्प हाई टेम्परेचर्स में रहते हैं उनके क्या अडेप्टेशन हैं जो लो टेम्परेचर में उनके क्या अडेप्टेशन था दोनों लाइन को मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये बस इतनी सी बात ध्यान रखना है इन दोनों पॉइंट्स के अंदर कि जो हाई टेम्परेचर में रहेगा उसका क्या होगा बॉडी साइज छोटा होगा सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी की एनर्जी जो होता है हीट है लॉस करेगा ताकि उसको गर्मी कम फील हो सके और जितना ही ज़्यादा स्किन की सहायता से हीट को लॉस करेगा बाहर निकालेगा बॉडी उसकी कूल रहेगी और हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करेगा वहीं जो कोल्ड एरिया में रहता है बर्फीली एरिया में रहता है उसकी बॉडी साइज बड़ी होती है सरफेस एरिया छोटा होता है जिसके वजह से हीट लास नहीं होता है अपने बॉडी के अंदर सफिशिएंट हीट को मेंटेन करता है और इस सफिशिएंट हीट को मेंटेन करके क्या है बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखता है ताकि उसमें इसलिए आप सर्वाइव कर सकते हैं इस तरह से आप देखेंगे कि अगर सी एस के क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें सी एस का क्वेश्चन आया हुआ है जो आपका नेट जून 2018 में क्वेश्चन सी एस आई आर का आया हुआ कहते हैं क्या ए जनरल इंक्रीज इन द एवरेज बॉडी साइज लिखा है ए जनरल इंक्रीज द एवरेज बॉडी साइज ऑफ द बॉडी मास ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन विद इन स्पीसीज विद द लैटीट्यूड इज नोन एस जैसा मैंने कहा ना कि जो बॉडी साइज बड़ी होती है लैटीट्यूड पर अगर आप ऊपर जाएंगे हाई लैटीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता है उधर क्या होगा कोल्डर एरिया होगा कोल्ड एरिया में क्या होता है बॉडी मास क्या है एनिमल का बढ़ जाता है और एनिमल का बढ़ जाता है एक तरह से एडाप्टेशन है ताकि अपने बॉडी से हीट का लास्ट कम करें और वहाँ पर सर्वाइव करें चूँकि आप पूछता ये किसने इस बात को किसने कहा था तो जैसा कि मैंने आपको बताया है ये बात किसने कहा था बर्गमन साहब ने कहा था ऐसे क्वेश्चन आपके सी एस आई आर में फिर आया हुआ आगे लिखा है इंडिविजुअल विद द ग्रेटर मास हैव द स्मॉलर सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया टू द वायलूम वायलूम रेशियो विच हेल्प इन द कंजर्व हीट दिस इज नोन एस मैंने कहा कि ये बात बताया था कि जो जो एनिमल्स लो टेम्परेचर में पाए जाते हैं कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं उनका बॉडी साइज क्या होता है बड़ा होता है और सरफेस एरिया क्या होता है कम होता है हीट लास क्या करते हैं कम करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये बात किसने कही थी तो ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप इसे कहते हैं बर्गमन साहब ने